Hi guys! So katulad ng sinabi ko, last time, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano install yung Gcam dito sa Mi a to Lite. Hi! Bago tayo mag-start guys, gusto ko lang ipakita sa inyo yung i-review ko sa susunod na video. Itong Yimi Dashcam. So, isa pa ito sa pinakabagong dashcam ng Xiaomi. So, papakita ko sa inyo sa next video. So, ngayon pa lang at least may preview kayo kung ano yung re-review ko sa susunod. So, umpisaan natin. Okay guys. So, bago tayo mag-umpisa, papakita ko muna sa inyo yung version ng Android na ginagamit ko ngayon dito sa Mi Ito Lite. So, dito sa About Phone. Ito yung gamit ko guys. Android 8.1 November 1 Security Patch Update. Tapos yung build number ay version 9.6.10 Okay, 9.6.10 guys ay ang, ang pinakabago ngayon guys na build number ay 9.6.11 So medyo step down lang to dun sa pinaka latest na uh, version ng 8.1 ng Mi A2 Lite Ito yung in-install ko dito para pag na-install na natin mamaya si Gcam itatry natin siyang installan ng OTA update. So, tingnan natin kung gagana pa rin yung official update after natin install yung Gcam. Okay. So, ano yung kailangan natin gawin sa process na to? So, una, kailangan natin i-activate yung developer option. So, tap lang natin ng madayang beses yung build number. Tapos, punta tayo sa developer options. At, may make sure lang natin guys na yung OEM unlocking ay naka-enable. Tapos, yung USB debugging I-enable lang natin yan. Tapos, okay. So, yun ang kailangan natin gawin dito sa Mi Ito Lite. Bago natin ang pisahan yung process. Okay, ngayon, tingnan muna natin yung mga files na kailangan natin sa process na to. Okay, so ito lahat guys nung files na kailangan natin. So, una yung ADB files. Ay, ADB installer guys. O ADB driver. So, hindi ba basahin ng computer natin si Mi Ito Lite o kahit ng Android phones kung wala yung ADB driver. So, kailangan ito yung pinakauna ninyong i-install. Pag na-install nyo na yun, guys, uh, kailangan nyo extract si platforms to platform tools sa kahit saan sa PC ninyo. Pero ako ginagawa ko, guys, ay nasa loob siya ng Drive C. Yan, platform tools. Kaya ako nilalagay. Pagkatapos ng platform tools, meron tayong dalawang folder dito guys. So, explain ko kung ano to. So, kanina pinakita ko sa inyo na yung gamit kong version kanina ay 9.6.10. Para lang sa video na to, kaya yun yung ginamit kong version. So, ito yung gagamitin kong boot image mamaya. Pero, kung kayo ay naka 9.6.11 na yung pinaka latest na version ng 8.1 ni Mi A to Lite, ito yung gagamitin din yung boot image mamaya. Okay, so yan yung mga kailangan natin dito sa... Tapos itong dalawang installer guys, dalawang APK files, yung Gcam, tsaka yung Magisk Manager, kakailangan din natin yan mamaya. Okay, so lahat to guys ay download nyo sa isang link lang, pag sa masamayin ko na sila sa isang file. Nandiyan sa description sa baba yung link para madownload nyo lahat ng kailangan natin sa procedure na to. Okay guys, so ito, ito pa isa, uh, micro USB cable, kailangan natin to So, kukonnect natin ngayon si Mi Ito Lite sa computer. Ayan, meron kayong makikita ang ganitong message. Allow USB debugging, click lang natin yung always. Tapos, okay. Tapos, mabaguhin natin yung mode niya. USB charging siya ngayon. So, gagawin natin transfer files para ma-access natin yung internal storage ni Mi Ito Lite sa computer. Okay. So, ito internal storage ni Mi Ito Lite. Buksan natin yan. Tapos, dito natin ilalagay ngayon yung ating Magis tsaka Gcam installer. So, copy natin yan. Tapos, lagay natin dito. At kukopihin din natin sa loob yung boot image. So sa akin ito, version 9.6.10. So tatlong files guys. So tatlong files guys yung nilagay ko no. So Magis, Gcam, tsaka boot image. Okay, so pag na natin guys, punta lang tayo sa file manager ng Mi Ito Lite. Files tapos 
i-show internal storage lang natin siya. So dito sa taas, may makikita kayong options, show internal storage. Tapos menu, me to light. Tapos click natin yung Magisk Manager. Install lang natin yun guys. Okay, kapag na-install na natin, open natin siya. At meron lalabas ulit na message. Install Magis. Tapos dun sa dulo, merong install. Tatap lang natin yung install. Tapos may selection siya ulit na method. Fast boot image file. So, yun yung select natin. Fast boot image file. Allow. Tapos, matahan natin ulit internal storage. Ang isa select nating file guys ay yung boot.img boot.img So hintayin lang natin ngayon i-patch ni Magisk Manager yung boot.img Okay, kapag tapos na siya guys i-close lang natin So yung ginawa kayo ni Magisk Manager na patch version ng boot.img kailangan nating malocate So kailangan nating mag-install ng file explorer. Ako okay, guys, ang gamit ko ay ES file explorer kasi kaya niyang pumasok dun sa mga naka-hidden or naka-hide na mga folder sa loob ni Mi A tonight. So ito yung ginamit ko. Manda-download nito ng libre sa App Store o sa Play Store. Okay, so puntaan natin yung local tapos download folder. Nasa download folder siya guys, pero hindi yung common download folder. Nasa loob siya, naka-hide siya na folder na download folder. So, kailangan nyo talaga ng file explorer para ma-locate nyo yung file na hinahanap natin. So, yan yung patched boot.img na ginawa ni Magis Manager. So, yun yung kailangan natin ngayon. So, ilalabas lang natin siya para madali natin siyang makopya sa computer. So, copy natin siya. Okay, so nandito na siya sa labas. Punta natin sa computer. Refresh lang natin to. So, ito na siya guys. So, copy natin to. Tapos, ipipaste natin sa loob ng platform tools. So, ito na siya guys. So, kapag nakapin na natin siya guys, kailangan nating patayin si Mi A1. Tanggalin muna natin yung USB. Turn off natin. Pag na-turn off na siya guys, kailangan natin pumasok sa fast boot mode. So alam na natin kung paano gawin yun. Power button, tsaka volume button, sabay. Sa ma siguro mga 3 seconds or 5 seconds. Ma-vibrate siya at lalabas tayo o papasok tayo sa fast boot mode. Kapag lumabas na yung logo na yun guys, saksak natin siya ulit. At dito sa loob ng platform tools, kailangan nating mag-click sa empty space para wala tayong ma-select na file. Tapos, pindutin natin sa keyboard yung shift. Tapos, right-click tayo sa empty space. Tapos, open PowerShell window here. So, ito yung itsura niya guys. So, nakalimutan ko sabihin, Windows 10 yung ginagamit kong operating system niya. Okay, so pag nandiyan tayo sa Windows PowerShell, ang itatype natin yung Fastboot OEM Unlock. So, yan yung code na gagamitin natin guys para ma-unlock natin yung bootloader ni Mi Eto Lite. So, pag natype na natin yan, hindi natin pwedeng pindutin yung Enter muna. So, ang kailangan muna natin gawin guys ay pindutin yung Volume Down. Volume Down button. Pindutin muna natin siya. Tsaka ngayon, safe na ipindutin yung Enter sa keyboard. Kasi kapag hindi natin ito ginawa guys, magre-restart siya tapos i-erase niya lahat ng laman ni Mi A to Lite. So magka-factory reset siya ng kusa. So para maiwasan yon pipindutin natin yung volume down. Tapos ngayon pindutin natin yung enter. At babalik siya sa fast boot nang hindi nag erase So pag bumalik na siya dyan guys, kailangan natin i-reboot si Mi to Lite. So, fast boot. Reboot. 
So, magre-restart si Mi A to light ulit. So, may warning siya kasi naka-unlock na yung bootloader niya. Okay lang yun. Hintayin lang natin siya, guys. Pagkatapos siya mag-restart, guys, tanggalin natin yung cable. Tapos, tapos i-turn off natin siya ulit. Pag na-turn off na, papasok ulit tayo sa fast boot. Pag nasa fast boot na tayo, pasok ulit natin yung cable. Dito ulit tayo sa power shell. So, ang susunod na ipapasok natin yung code guys ay fast boot, boot, tapos patched underscore boot data mg. So, ito yung patch image na ginawa ni Magis Manager. So, ngayon, hindi na natin kailangang pindutin yung volume down bago natin pindutin yung enter sa keyboard. So, safe na siya guys. Hindi na siya magdi-delete. So, enter lang natin. Pindutin na natin ngayon yung enter. At magre-restart ngayon si Mi Ito Lite sa system niya. So, hintayin lang natin guys. Ay, tanggalin natin sa cable. So, na-restart na siya ng maayos guys. Okay, so okay na siya. Ang susunod na lang magagawin natin ngayon guys ay <coughs> saksak ulit yung cable. Punta tayo ngayon ulit sa power shell. So type natin guys ay ADB shell. Tapos kailangan lalabas yan. DC underscore sprout. Yan yung code name ni Mii to Light. So, pag lumabas na yun, ibig sabihin na detect na yung Mi Ito Light natin. So, after ATP shell, ang susunod ay SU. Enter. Pag uh, enter natin guys, merong lalabas na message. Yan, kagarant lang natin yan. Si Magisk yun guys. No? Si Magisk Manager. Yan. So, kagarant lang natin yung access na yun. Tapos balik tayo dito sa power shell. So, ang susunod na code na ipapasok natin guys ay ito. Yan, medyo mahaba na ngayon. Yung mga code na yan ay nandyan sa description sa baba. I-copy nyo na lang para may paste nyo sa power shell hindi nyo na itatay. So, pag napasok natin yan, enter lang natin. Tapos, susunod. Pag napasok yan, enter ulit. So, ang gagawin natin ngayon, tanggalin siya sa cable ulit. I-off natin siya, papasok ulit tayo sa fast boot. Kaya pag nasa fast boot na, kapit ulit natin yung cable. Yung tayo sa power shell. Okay, so, ang gagawin natin ngayon guys ay ilalak na natin yung bootloader. Kasi napasok na natin yung bootloader. At na-enable na natin yung HAL 3 at EIS para sa GCAM. So, ilalak natin siya ngayon. Fast boot. OEM. Lock. So, katulad ng OEM unlock, kailangan natin pindutin yung volume button para hindi mag-erase yung data. So, volume down button. Make sure nyo guys na nakapindot talaga yan. Tapos, safe na ngayon i-pindutin yung enter. So, magre-restart siya ulit papunta sa fast boot. Pag nandyan na siya ulit, pwede na natin i-release. At fast boot, reboot na ulit tayo. So, hintayin lang natin siyang mag-restart. So, hindi na lalabas guys yung warning sa umpisa kasi nakalak na ulit yung bootloader natin. Okay, so kapag na-restart na guys, ang gagawin na lang natin ngayon ay i-install si Gcam. So, punta tayo sa File Manager. Punta tayo sa Mi Ito Light Internal Storage. Tapos, yung Gcam Installer. Ito, yung kinopin natin kanina. So, tap lang natin yan. Tapos, install lang natin. Continue. Install. Done. So, open natin ngayon si Gcam guys para matest natin kung gumagana na siya. So, magiging dalawa na yung icon guys. Makikita nyo. Ayan, dalawa na. So, yung icon ng Gcam ay yung mas maitim na camera ito. Yung katabi ng Chrome. So, yun ang pipindutin natin. Okay, so tap natin yun. Allow lang natin yan. Allow, allow, allow.
Okay, so gumagana siya guys. Tap tayo ng picture. Ayan, gumagana naman siya. So magpa-flash ako ngayon guys ng mga sample images ng Gcam para magka-idea kayo kung ano yung difference nila ni stock camera at saka ni Gcam. gagawin tayo guys para hindi tayo magkaroon ng error sa selfie camera so pupunta na lang tayo sa settings ni Gcam tapos punta tayo dun sa developer settings tapos hahanapin natin yung camera.enable underscore hw hdr ito yun guys ayan ito yung ano natin camera.enable underscore hw hdr so check lang natin yun guys tapos force close lang natin si gcam recent apps force close pag nag selfie tayo gagana na yan guys so yun yung pag install ng gcam so ang gagawin na lang natin ngayong test ay kung gagana ba or makakapag install pa rin tayo ng ota or over the air update dito sa ni ito light. So, paano gawin yun? Ang unang step na gagawin natin guys ay i-uninstall si Magisk Manager. So, uninstall lang natin yan katulad ng normal na pag install sa itong application. So, tingnan natin ngayon kung meron tayong update. So, dapat ang lalabas na update ay yung version 6.9.11. So, punta tayo sa about phone, system about phone, system update. Ayan guys, may update tayo. Ayan. So, ngayon ang itatry natin ay i-download at i-install ito. Kung mag error ba tayo o hindi. So, try natin. Okay, so na-install natin guys ng maayos. So, restart natin siya ngayon. So, hintayin lang natin. So, ayan siya guys. Successful siya. So, ang tanong na lang ay gumagana pa rin ba si Gcam after ng official update? So, try natin. Gumagana pa rin siya guys. So, makikita nyo naman. Try natin mag-picture. Okay na tayo guys. So gumagana yung Gcam sa Android 8.1 ni Mi 8 Lite. Uh, gusto ko pala ipakita sa inyo yung version ngayon ni Mi e one after ng official update. So kanina naka version 6.9.10. So tingnan nyo ngayon yung version niya. 6.9.11 na tayo. So, yun. So, sa mga naka 6.9.11, yung boot image nandun sa files. So, yun ang gagamitin yung boot image. Hindi nyo na kailangan mag-downgrade. So, yun guys. Sana nakatulong tong video na to. At uh, sana, gumana pa rin si Gcam after nating ma-receive si Android Pie. So, yun ang abangan natin guys. So maraming salamat ulit sa panonood. Sana nakatulong to. Please like, comment, and subscribe. Marami pa tayong paparating na video. At yung pinakita ko sa inyo kanina guys, na item na i-review natin next. Ito. Ayan, so aabangan nyo din yan. Ito yung Mi Dash Cam. So unbox natin ito susunod, tsaka i-review natin, tsaka i-test natin. So yun lang guys, maraming salamat ulit sa panonood. Uh, yung shoutout pala nandiyan ulit sa gilid. Para sa mga unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.